సబ్స్క్రైబ్ చేయండి జస్ట్ తెలుసుకుందాం ఛానల్ కు అలాగే పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి లేటెస్ట్ వీడియోస్ అందరికంటే ముందు చూసేందుకు హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు జస్ట్ తెలుసుకుందా ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే సబ్మెరీన్ సబ్మెరీన్ మనం ఎక్కువగా సినిమాల్లో చూస్తూ ఉంటాం ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం సబ్మెరీన్ అంటే ఏంటి సబ్మెరీన్ ఎలా పని చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సబ్మెరీన్ వాటర్ సర్ఫేస్ పైనే కాకుండా వాటర్ లోపల కూడా ఎలా ట్రావెల్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సబ్మెరీన్కు ఎనర్జీ సోర్స్ ఏంటి సబ్మెరీన్ అనేది సముద్రం లోపల ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు సముద్రంలో చాలా చీకటిగా ఉంటుంది కానీ సబ్మెరీన్ ఎంత దూరంలో ఏముందో పర్ఫెక్ట్గా తెలుసుకుంటుంది ఇది ఎలా సాధ్యమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఒక సబ్మెరీన్ కాస్ట్ ఎంత ఉండొచ్చు అనే విషయాలను ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ముందుగా సబ్మెరీన్ అంటే ఏంటి సబ్మెరీన్ అంటే వాటర్ సర్ఫేస్ పైనే కాకుండా వాటర్ లోపల కూడా ట్రావెల్ చేసే ఒక వాహనం అని చెప్పవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇందులో ట్రావెల్ చేసేటువంటి వాళ్ళు బయట ప్రపంచానికి తెలియకుండా రహస్యంగా వాటర్ లోపల బ్రతకడం కోసం వీటిని ఉపయోగిస్తారు ఫ్రెండ్స్ వీటిని ఎక్కువగా మిలిటరీలలో ఉపయోగిస్తారు ఎందుకంటే ఇవి వాటర్ సర్ఫేస్ పైన కనపడకుండా వాటర్ లోపల నుండి అటాక్ చేస్తాయి అలాగే వీటిని కనుక్కోవడం చాలా కష్టం ఫ్రెండ్స్ అందువల్ల వీటిని ఎక్కువగా యుద్ధాల్లో ఉపయోగిస్తారు ఫ్రెండ్స్ సబ్మెరీన్ను మిలిటరీలలోనే కాకుండా సముద్రం లోపల రీసెర్చ్ చేయడం కోసం కూడా ఉపయోగిస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఇంతగా ఉపయోగపడుతున్నటువంటి ఈ సబ్మెరీన్ అసలు ఎలా పనిచేస్తుందో తెలుసుకునే ముందు షిప్ ఎలా పనిచేస్తుందో తెలుసుకుందాం షిప్ ఎంత బరువుగా ఉన్నా కూడా వాటర్ సర్ఫేస్ పైన సులువుగా తేరుతుంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఇది ఎలా సాధ్యమవుతుందంటే వాటర్ సర్ఫేస్ పైన ఉన్నటువంటి షిప్ ద్వారా డిస్ప్లేస్ అయినటువంటి వాటర్ యొక్క వెయిట్ అండ్ ఆ షిప్ యొక్క వెయిట్కు సమానం కావడం ద్వారా ఇది సాధ్యమవుతుంది ఇంకా బాగా అర్థమయ్యేలా చెప్పాలంటే షిప్ యొక్క టోటల్ వెయిట్ వాటర్ సర్ఫేస్ పైన ఎంత ప్రెజర్ అయితే చూపుతుందో అంతే ప్రెజర్ వాటర్ కూడా షిప్ పైన చూపుతుంది ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు షిప్ అండ్ సర్ఫేస్ల మధ్య డౌన్వర్డ్ ప్రెజర్ అండ్ అప్వర్డ్ ప్రెజర్ ఈక్వల్ అవుతాయి ఇలా జరగడం వల్ల షిప్ మరియు సబ్మెరీన్లు ఎంత బరువుగా ఉన్నా కూడా వాటర్ సర్ఫేస్ మీద సులువుగా తేలుతూ ఉంటాయి దీనినే బోయంట్ ఫోర్స్ అని అంటారు అలాగే ఇది ఆర్కిమెడిస్ యొక్క ప్రిన్సిపల్పై ఆధారపడి పనిచేస్తుంది కానీ ఫ్రెండ్స్ సబ్మెరీన్లు మాత్రం షిప్ కంటే చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఎందుకంటే సబ్మెరీన్లు ఈ బోయంట్ ఫోర్స్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటూ వాటర్ సర్ఫేస్ పైనే కాకుండా వాటర్ లోపల కూడా వెళ్ళగలుగుతుంది ఇలా షిప్పులు చేయలేవు సబ్మెరీన్స్ ఈ బోయింట్ ఫోర్స్ను పూర్తిగా కంట్రోల్ చేసుకోవడం కోసం రెండు డిఫరెంట్ ట్యాంక్స్ను యూజ్ చేసుకుంటుంది అవి బ్లాష్ ట్యాంక్ మరియు ట్రిప్ ట్యాంక్ సబ్మెరీన్లు ఈ బ్లాష్ ట్యాంక్ను ఉపయోగించుకొని వాటర్ సర్ఫేస్ పై నుండి వాటర్ లోపలకు వెళ్ళగలవు అలాగే మళ్ళీ లోపల నుండి వాటర్ సర్ఫేస్ పైకి రాగలవు ఫ్రెండ్స్ సబ్మెరీన్ ఈ ట్రిప్ ట్యాంక్స్ను యూజ్ చేసుకొని డీప్ వాటర్లో కాన్స్టెంట్గా ఉండగలవు వాటర్ సర్ఫేస్ పైన ఉన్నటువంటి సబ్మెరీన్ వాటర్ లోపలికి వెళ్ళడానికి ఈ బ్లాష్ ట్యాంక్లో వాటర్ను ఒక వాల్వ్ ద్వారా ఫుల్ చేస్తారు అప్పుడు సబ్మెరీన్ వెయిట్ పెరిగి వాటర్ లోపలకు వెళుతుంది ఇలా వాటర్ లోపల ఉన్నటువంటి సబ్మెరీన్ మళ్ళీ వాటర్ సర్ఫేస్ పైకి రావాలంటే ఈ బ్లాష్ ట్యాంక్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ను పుష్ చేసి ఆ ట్యాంక్లో ఎయిర్ను ఫుల్ చేస్తారు అప్పుడు సబ్మెరీన్ వెయిట్ తగ్గి మళ్ళీ వాటర్ సర్ఫేస్ మీదకు వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ వాటర్ లోపల ఉన్నటువంటి సబ్మెరీన్ కదలకుండా కాన్స్టెంట్గా ఉండడం కోసం ఈ ట్రిప్ ట్యాంక్స్ను ఉపయోగిస్తారు ఈ ట్రిప్ ట్యాంక్స్లో వాటర్ మరియు ఎయిర్ను ఒక లెవెల్ చేసి సబ్మెరీన్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాటర్ యొక్క ఓవరాల్ డెన్సిటీకు ఈక్వల్ చేస్తారు అప్పుడు సబ్మెరీన్ వాటర్లో కాన్స్టెంట్గా ఉండగలుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇలా కాన్స్టెంట్గా వాటర్ లోపల కదలకుండా ఉండడం కోసం సబ్మెరీన్లకు డైవింగ్ ప్లేన్స్ కూడా ఉంటాయి అలాగే సబ్మెరీన్లు ముందుకు వెనుకకు కదలడం కోసం వెనుక భాగంలో వింగ్స్ అమార్చబడి ఉంటాయి 
వీటన్నిటినీ ఉపయోగించుకొని సబ్మెరిన్ పనిచేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సబ్మెరిన్ పవర్ సోర్స్ ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం అంటే సబ్మెరిన్ దేనిని ఇంధనంగా ఉపయోగించుకొని పనిచేస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సబ్మెరిన్స్ పవర్ సోర్స్ పరంగా టూ టైప్స్లో ఉన్నాయి అవి న్యూక్లియర్ సబ్మెరిన్స్ డీజిల్ ఇంజన్ సబ్మెరిన్స్ న్యూక్లియర్ సబ్మెరిన్స్లో న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ను ఉపయోగించుకొని వాటితో వెలువడిన హీట్తో స్ట్రీమ్ టర్బైన్స్ను రన్ చేస్తారు దాని ద్వారా వచ్చిన పవర్ను యూజ్ చేసుకొని న్యూక్లియర్ సబ్మెరిన్స్ వర్క్ చేస్తాయి డీజిల్ ఇంజిన్ సబ్మెరిన్స్లో డీజిల్ ఇంజిన్ ద్వారా బ్యాటరీస్ మరియు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్స్ను రన్ చేసుకొని డీజిల్ ఇంజిన్ సబ్మెరిన్లు పనిచేస్తాయి సబ్మెరిన్లు వాటర్ లోపల ట్రావెల్ చేసే టైంలో ముందు ఏముందో తెలుసుకోవడం కోసం సోనార్ సిస్టమ్ను యూజ్ చేసుకుంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఈ సోనార్ సిస్టమ్ పూర్తిగా సౌండ్ వేవ్స్ పైన ఆధారపడి పనిచేస్తుంది ఈ సిస్టమ్ను యూజ్ చేసుకొని సబ్మెరిన్స్ చుట్టూ ఏమైనా ఉన్నాయా ఒకవేళ ఉంటే అది ఏంటి ఎంత దూరంలో ఉంది అనేది సబ్మెరిన్కు ముందే తెలిసిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ సోనార్ సిస్టమ్ ఎలా పనిచేస్తుందో తెలుసుకుందాం ఇందులో ముఖ్యంగా రెండు భాగాలు ఉంటాయి అవి ట్రాన్స్మీటర్ మరియు రిసీవర్ ట్రాన్స్మీటర్ అనేది సబ్మెరిన్ నుండి అల్ట్రాసోనిక్ సౌండ్ వేవ్స్ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటుంది సబ్మెరిన్ ముందు ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే ఈ అల్ట్రాసోనిక్ సౌండ్ వేవ్స్ అనేవి ఆ ఆబ్జెక్ట్కు తగులుతాయి ఇలా ఆబ్జెక్ట్కు తగిలినటువంటి ఈ అల్ట్రాసోనిక్ సౌండ్ వేవ్స్ తిరిగి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి రిసీవర్కు చేరుతాయి ఇలా వచ్చి చేరుకున్నటువంటి ఈ సిగ్నల్స్ ఎంత టైంలో వచ్చాయి అనే దాన్ని బట్టి ఆబ్జెక్ట్ ఎంత దూరంలో ఉంది అనేది తెలుసుకోవచ్చు ఒకవేళ సిగ్నల్ తిరిగి రాకపోతే ఏ ఆబ్జెక్ట్ సబ్మెరిన్ చుట్టూ లేదు అని అర్థం ఇలా సోనార్ సిస్టమ్ను యూజ్ చేసుకొని సబ్మెరిన్లు పనిచేస్తూ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఇంతటి మెకానిజం ఉన్నటువంటి ఈ సబ్మెరిన్ కాస్ట్ ఎంత ఉండొచ్చు అని మీరు అనుకుంటున్నారు ఫ్రెండ్స్ సబ్మెరిన్ కాస్ట్ రెండు వేల కోట్ల నుండి ముప్పై మూడు వేల కోట్ల మధ్యలో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ మళ్ళీ చూడాలనుకుంటున్నారా అయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్